Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng guru Uncu KFV di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 1 bab yang kedua, struktur atom part yang pertama. Nah, di part yang pertama ini kita mau bahas tentang perkembangan teori atom dan nanti ada notasi dari atom. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, perkembangan teori atom. Ada beberapa ilmuwan yang memberikan pendapatnya tentang atom. Nah, yang pertama mencetuskan yaitu adalah Demokritus. Demokritus itu mengatakan bahwa segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil hingga suatu saat bagian tersebut tidak dapat dibagi. Nah, Demokritus bilang kalau a a tomos gitu ya di mana a itu artinya tidak dan tomos itu artinya terbagi maka Demokritus bilang atomos untuk bagian terkecil gitu ya dari segala sesuatu yang ada di bumi ini nah kemudian muncullah model atom yang pertama yaitu dari John Dalton ya ini foto dari John Dalton. Nah, dia mengemukakan pendapat bahwa atom itu seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi ini gambarnya ya, bola pejal ini tidak bisa dibagi lagi. Hanya seperti ini saja. Nah, lalu atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kemudian atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Itu menurut teori atom atau model atom Dalton nah teori atom Dalton itu bertahan dari tahun 1803 sampai 1808 nah kemudian nah ada penggagas yang berpikir bahwa masa iya si atom hanya seperti bola pejal saja nah, dia adalah si JJ Thomson ya John Thomson itu melakukan percobaan sinar katoda lalu dia menemukan elektron nah di sini kalau kita lihat ada katoda yang ditembakkan ya jadi sinar katoda jadi sinar yang ditembakkan ini bersifat sebagai suatu partikel gitu ya ditembakkan lalu kalau kita lihat di sini, nah setelah kita tembakkan sinar dari bagian katoda, lalu sinar itu melengkung ke arah plat yang positif, gitu ya, bukan ke arah plat yang negatif. Maka di sini si JJ Thomson menyimpulkan bahwa, oh ternyata di partikel ini di sinar ini ada bagian-bagian yang negatif gitu ya yang dia e, muatannya negatif kenapa bermuatan negatif karena dia ke arah yang positif nah muatan positif dan negatif itu kan selalu tarik menarik nah kemudian muatan negatif ini disebut Thomson sebagai elektron gitu ya maka kemudian Thomson mengemukakan pendapatnya atau teori atomnya atau model atomnya gitu ya pertama atom adalah seperti bola roti dengan taburan kismis ya atau model atom kismis kata Thomson bola itu padat dan bermuatan positif jadi bagian-bagian yang di sini ya bagian yang orange ini muatannya positif ya, sudah terlihat ya ditulis positif nah, sementara di permukaannya ditaburi ya, tersebar elektron yang bermuatan negatif jadi sebenarnya bolanya positif lalu elektronnya sebagai kismisnya di sini nah, disebar gitu bermuatan negatif sehingga atom itu sendiri akhirnya muatannya adalah netral karena ada positif dan negatifnya itu model atom dari JJ Thomson kita lanjut yang ke 
empat nah, ada seorang yang e, bertanya kenapa masa iya ya gimana elektron itu ada di permukaan gitu ya gimana elektron bertahan di permukaan nah Thomson ini hanya sampai ya dia menemukan ini mengemukakan pada 1897 baru kemudian ada si Rutherford ya Rutherford ini datang pada 1911 Ernest Rutherford melakukan percobaan sinar alfa lalu menemukan proton gitu ya jadi dia menembakkan sinar alfa ke lempeng tipis logam gitu ya Nah, logam ini kan kita anggap di dalamnya ada bagian terkecilnya kalau kata Dalton ada atom di dalamnya gitu ya. Nah yang terjadi adalah gimana? Ada partikel sinar alfa yang dibelokkan, ada yang e, tidak dibelokkan gitu ya, lurus aja gitu. Ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan kembali. Maka kalau kita lihat lebih e, jelasnya, jadinya seperti gambar ini gitu. Nah ya, maka menurut Ernest Rutherford yang dipantulkan tadi, ya ini dia menabrak inti, katanya gitu, menabrak inti. Ya sinar-sinar ini dianggap menabrak inti. Sementara yang lurus ini, ini berarti dia melalui ruang kosong. seperti itu. Nah sehingga kemudian Ernest Rutherford dia mengemukakan teori atomnya, di mana katanya atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif yang disebut proton. Nah berarti intinya sini protonnya, gitu ya. Oke kemudian ada yang mengelilingi muatan positif itu ya, ya kemudian elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Jadi ini lintasannya ini elektronnya, muatannya negatif. Sementara proton bermuatan positif. Nah, lalu selain itu pada atom itu ada ruang kosong berarti katanya. Oke. Okay. Nah, lalu ada yang bertanya nih. Ada kelemahan dari teori atom Rutherford ini. Ya, kalau positif sama negatif itu harusnya tarik menarik. Tapi kenapa? Inti atom yang di dalam itu berjauhan dengan elektron yang mengelilinginya. Seharusnya gimana? Seharusnya ya, elektron ini jatuh ke inti. Kelemahannya ya seharusnya elektron jatuh ke inti karena kan mereka muatannya negatif dengan positif tentu harusnya tarik menarik sementara Ernest Rutherford tidak bisa menjelaskannya nah baru kemudian datanglah si ya pak dia dia adalah Niels Bohr ya, dengan teori atomnya tapi dia punya dasar kenapa punya teori atom karena dia sudah melakukan percobaan spektrum atom hidrogen yang ini tentu sangat uh, rumit ya untuk kita pelajari sekarang tapi ini cukup diketahui dulu ini lebih ke nanti kalau di perguruan tinggi ya nah, maka kita cukup tahu bahwa ternyata Niels Bohr telah melakukan percobaan spektrum atom hidrogen sehingga dia mengumumkakan teorinya tentang atom ya bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif oke, okay. nukleus ya inti inti atom nah ini masih sama dengan Rutherford berarti di, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan yang disebut orbit oke, okay. bedanya dengan Rutherford tadi, kalau ini berbentuk seperti kulit ya jadi kulit atom kulit-kulit elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lain disertai pelepasan atau penyerapan energi kalau Rutherford tadi dia nggak bilang dia bilangnya hanya ada ruang kosong gitu ya sementara kata Bohr atom itu seperti punya kulit-kulit yang di dalam kulitnya ya yang disebut orbit itu 
terdapat elektron elektron seperti ini yang merah ini gitu ya nah ini dia kemukakan pada 1913 teori atom dari Niels Bohr ya boleh diperhatikan perbedaannya ya dari satu teori atom ke teori atom lainnya nah kemudian yang terbaru itu adalah teori atom mekanika kuantum atau modern nah ini didasarkan pada teori dari Max Planck katanya cahaya termasuk gelombang dan partikel oke lalu The Broglie bilang partikel kecil yang bergerak sangat cepat itu memiliki sifat gelombang Heisenberg bilang posisi dan momentum elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti gitu ya jadi kita nggak bisa nentuin itu dia berada di sini gitu ya ya yang bisa hanya kemungkinan besarnya atau probability seperti yang dikatakan Erwin Schrödinger bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti memang tapi kita bisa menentukan kemungkinan daerahnya di mana sih letak elektron tuh di mana sih kemungkinannya gitu ya misal kita e, seperti manusia di rumah gitu ya cuman kan kita nggak tahu dia di kamar mandi kah di kamar tidur kah atau di ruang tamu kah itu tidak bisa kita tentukan nah kemungkinan bisa menentukannya di daerah yang disebut orbital maka keempat ilmuwan ini kemudian e, mematenkan teori atom yang terbaru mekanika kuantum. Nah di samping itu juga nanti ada Chadwick. Ya, Chadwick ini menemukan adanya neutron. Ya penemu neutron itu Chadwick. Neutron ini sifatnya netral. Nah Teori atom mekanika kuantum itu berbunyi atom terdiri dari inti yang di dalamnya terdapat proton dan neutron. Ini intinya yang di dalam sini. Di situ ada protonnya. Ya, proton itu positif. Kemudian yang kedua ada elek, uh, sorry, neutronnya. Neutron itu yang netral aja, nggak ada muatannya. Nah, sementara dia dikelilingi oleh nih, ya, seperti awan elektron. Awan-awan elektron artinya ini elektron yang banyak sekali yang terdapat pada setiap tingkat energi atau kata bor tadi disebut kulit oke bisa diperhatikan bagaimana perkembangan dari Dalton tadi ya Dalton itu bilang bahwa dia hanya bola pejal saja kemudian JJ Thompson bilang seperti roti kismis Rutherford dia bilang ada elektron yang mengelilingi pada lintasan. Lalu teori atom Bohr bilang dia seperti ada kulit-kulitnya. Lalu kalau mekanika kuantum, elektron itu seperti awan yang seperti ini ya banyak sekali. Nah, maka bisa kita simpulkan bagaimana struktur atom menurut yang modern sekarang ya. Nah, bahwa atom itu hmm, terdiri dari dua dari apa yang pertama inti inti atom inti atom itu di dalamnya ya di dalam inti itu ada proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral nggak ada muatannya ya ini positif kemudian Neutron itu netral. Lalu kemudian ada elektron, awan elektron ya. Nah, awan elektron ini kemudian disebut sebagai oh, terdiri dari kulit-kulitnya ya. Kulit, lalu di dalam kulit itu ada tingkat energi. Ya, kalau ibaratnya daerah ya ada provinsi ada kabupaten ke kecamatan nah ini sama ada kulit kemudian tingkat energinya apa ya nah di dalam kulit itu terdapat yang namanya elektron di mana tadi elektron letaknya di orbital oke gitu struktur atom modern nah kita lanjut ke materi yang kedua yaitu adalah notasi atom nah kita ibaratkan Misalkan ada X 
dan ada a lalu ada z ya maka nanti x ini merupakan lambang dari unsur kemudian a itu adalah nomor massa nomor massa merupakan jumlah dari proton ditambah jumlah dari neutron lalu Z sendiri itu adalah nomor atom nomor atom menunjukkan jumlah proton juga merupakan jumlah elektron oke itu untuk notasi atom kita coba contohkan ya misalkan tentukan jumlah dari proton, elektron, dan neutron dari Na2311 oke, langsung kita lihat lambang unsurnya berarti Na ya. kemudian 23 itu adalah nomor massa 11 itu adalah nomor atom nah yang pertama kita bisa tulis jumlah protonnya Jumlah proton yang mana? Yang bagian Z. Z itu bagian bawah. Berarti 11. Lalu jumlah elektronnya. Ternyata bagian bawah juga. 11 juga. Sekarang jumlah neutron. Nah, ingat tadi. Nomor massa, si A, itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Berarti jumlah neutron sama dengan A dikurang Z. Gitu ya. Maka jadinya 23 dikurang 11 hasilnya adalah 12 begitu ya oke nah kalau sudah paham kita lanjut ke notasi ion ion itu ada dua jenis oke ada jenis yang pertama namanya kation kation itu adalah ion positif hmm. dimana kation ini disebut sebagai atom yang sudah melepaskan elektron ya berarti kation atau ion positif itu adalah atom yang sudah melepaskan elektron contohnya nih kalau misalkan ada tadi Na 23 11 tapi ada plusnya Nah, tentukan jumlah proton, jumlah elektron, juga jumlah neutronnya. Nah, kalau proton itu tidak berubah. Yang bagian mana proton tadi? Ya, yang Z bagian bawah berarti 11. Lalu, neutron. Neutron itu ingat atas, yang gede kurang yang kecil. 23 kurang 11. Sama, 12. 12. Nah yang berbeda adalah elektron Kenapa? Karena bedanya ion dengan atom itu ya jumlah elektronnya Kalau ion positif berarti dia sudah melepaskan elektron Nah di sini jumlah elektronnya awalnya sama dengan proton 11 Tapi karena ada tanda plus di sini arti dia, artinya dia melepaskan Kalau melepas berarti tandanya kurang nah, Melepas berapa? Satu berarti elektronnya ada 10 gitu ya Nah coba lagi kita ambil contoh kalau misalkan dia mg2 plus 24 dengan 12 berapakah jumlah protonnya jumlah neutron juga jumlah elektronnya Nah kalau proton di bagian bawah ya Nah berarti 12 Neutron atas kurang bawah 24 kurang 12 12 juga ya Nah sekarang elektron itu sama dengan proton 12 Tapi karena ada tanda positif di sini Berarti dia sudah melepaskan Berkurang berarti Kurang berapa? Lihat angkanya ada 2 Berarti berkurang 2 Sehingga jadinya adalah 10 Jadi Mg2 plus di sini Protonnya 12 Neutronnya 12 Elektronnya 10 Oke, bisa dipahami ya untuk notasi ion yang 
kationnya ion positif. Nah, kemudian kita masuk ke notasi ion yang negatif ya. Oke. Kita ada namanya anion atau ion negatif. Nah, ion negatif ini kebalikan dari ion positif berarti atom yang sudah menerima atau menangkap elektron. Nah, kalau menerima berarti nambah apa ngurang ya punya kita. Menerima itu berarti punya kitanya bertambah. Nah, misalkan nih ada F. F itu dia 9 sama misalkan 19 ya. Tentukan jumlah protonnya. Jumlah neutronnya juga jumlah elektronnya. Kalau F ini muatannya negatif gitu ya. Nah, lihat lagi proton. Protonnya bagian bawah berarti 9. Neutron itu yang yang gede bagian atas dikurang yang bagian bawah. Ya, 19 kurang 9 10. Nah, lalu elektron itu sebenarnya sama dengan proton 9, tapi karena ada muatan negatifnya berarti dia sudah menerima. Kalau menerima berarti bertambah. Berapa menerimanya? Satu. Jadinya 10. Yuk, kita coba satu lagi biar lebih paham ya. Misalkan notasi atomnya nih. S2 min. S-nya 16 sama 32. Berapakah jumlah proton? Jumlah neutron? Juga jumlah elektronnya? Jumlah proton yang mana tadi? Ya, yang bawah 16. Jumlah neutronnya atas kurang bawah. 32 min 16 berarti 16. Nah, sekarang elektron itu sama dengan proton 16. Tapi bedanya apa? Perhatikan dia sudah melepas atau menangkap 2 min. Berarti dia menerima 2 elektron. Kalau menerima bertambah apa berkurang? Bertambah 2 berarti 18 ya jadi ingat kalau kation ion positif dia berkurang elektronnya kalau anion atau ion negatif elektronnya bertambah hanya elektronnya saja yang berbeda ya oke bisa dipahami sampai sini ya kalau bisa nanti bisa kerjakan ditulis ya lengkap Nah, kecuali percobaan-percobaannya itu tidak apa-apa. Yang penting model atomnya ditulis. Oke, sampai di sini untuk struktur atom yang pertama. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.